Okay, uh, positive day delivers. This is Dr. Gigi D. Sunga from My Game Games Project. Okay, so magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yung Dr. Gigi Sunga. Okay, so ito tayo ngayon na uh, medyo okay, okay na tayo, I think. I think. <laughs> uh, wala na tayong uh, naramdaman palpitation, magapon. Nakapag-vlog tayo ng 16 minutes, 18 minutes. Nakagala na rin ako ngayon, nakapagpagupit na. So, maray salamat, Lord. Thank you, ah. Kala ko, di na babalik yung mga pag-vlog po ako ng matagal, ah. Maray salamat. Thank you, Lord. Uh, thank you din sa lahat ng mga nag-pray, sa lahat ng mga nag-send of message, sa lahat-lahat, maray salamat po. Okay? Okay, so, dahil magaling tayo, bibigyan ko kayo ng isang bonus na vlog. <laughs> Meron kayong bonus na vlog at, ah, uh, <coughs> Maganda rin ang camera natin ngayon. <laughs> I can change shirt ko. By the way, uh, gusto mag-order, I can change shirt. Uh, message lang kayo sa akin, okay? Um, Alright. Um, <clears throat> the big secret of success is uh, this one. Okay, so bibigyan kayo ng apat. Nasa tingin ko, ito talaga yung formula ng success na sinasabi natin. Kaya sabi ko dun sa mga naghahamon sa atin ng... Uh, ng uh, magkano daw talagang total kong pera, yung net worth ko. So, sabi ko, wala akong ganun kalaking pera actually. Ah. Actually, kung pupunta mo ako ngayon sa bahay, wala akong free money, wala ka talaga. As in, sabi ko nga kung may mga hold up sa akin, mahihiya pa siya eh. Mahihiya pa ako. <laughs> Iko-coach ko na lang siya. Kasi wala talaga tayong lose money sa pera, sa bag, wala. Hindi. Uh, because, na, yung mga nagbabayad sa atin, nakadirect na talaga sa... Uh, sa ano yun nasa investment na natin so, so wala tayong uh, pinagmamalaking malaking pera yung sinasabi nung sinachallenge sa ako na ilabas ko yung worth wala hindi ko po ay papatulan dahil wala tayong malaking pera mostly nasa investment nasa real estate and uh, nasa investment talaga okay alright so ang pinagmamalaking ko lang po is uh, at least I found the formula I found the the secret kung paano ka ba yumaman o paano ka maging successful. Paano nga ba tayo maging successful sa buhay natin? Paano nga ba talaga tayo uh, yumaman? Okay? Alright, so meron akong uh, four things, four, four points na gustong dalhin sa inyo ngayong gabi. Okay? So, number one is dapat meron tayong tinatawag na knowledge. Okay? Sabi nga natin, ito, nabanggit ko na sa vlog ko. Ren, pahinga mo ng tubig na hindi malamig. Knowledge is power. ba? Diba? So, kailangan, alam mo. Uh, kanina, ba diba, sa... Ngayon, nag-upload doon yung sa kong video, vlog, tinakuha. Okay? Yung four reasons, bakit marami pa rin may hirap na tao. One of the reasons is uh, ignorance. Yung hindi alam ko anong gagawin. Hindi mo alam kung paano mag-invest eh. Hindi mo alam paano mag-negosyo. Diba, misan gusto mo namang mag-invest, kaya lang hindi mo alam paano. Gusto mo namang mabago yung buhay mo eh. Kaya lang hindi mo alam kung ano yung sisimulan mo. So, what is missing is knowledge. So, uh, kaya sinasabi ko ngayong gabi, yung unang dapat natin gawin, o dapat natin ma-discover, malaman, is knowledge. Knowledge is the number one key to be successful in life. Knowledge is the number one thing na dapat mong gawin para kahiyuman. Dapat meron tayong knowledge na tinatawag. Kasi ito yung magsasabi sa'yo na, again, salamat na eh. Dito mo kasi yung knowledge kasi ito siya yung magbibay sa'yo ng, uh, ikaklaro niya sa isipan mo. Magiging clear sa isip mo, anong pwede mong gawin? Ano yung uh, dapat natin gawin sa buhay natin? Yung yung number one. Number one, dapat may knowledge ka. Okay? Dapat alam mo. Uh, ito, I'm watching uh, Ty Lopez. Sabi niya, live the good life. Every day, he's reading books. Sa yaman na ni Ty Lopez, sa dami ng mga negosyo niya, sa sobrang dami ng pera niya, siya pa talaga yung, uh, ano, nagbabasa. Siya pa talaga yung uh, gusto mapuno pa ng knowledge. Ang dami niya wisdom na sinishare eh. At ang pinanggagalingan niya, mga books. Ayan, mga books natin. Ayan yung mga books natin. Ayan yung mga knowledge. Ayan yung mga pambato natin. Ayan, dyan ko natutunan yung formula ng success because of that knowledge. Dyan ako nagsimula na 
uh, isipin ko na kailan mo bagong buhay ko. Diba? So, that's number one. Second, na sa formula ng success is action. Knowledge without action is nothing. Diba? Sabi nga dun sa small foot ba yun, yung movie? What are we going to do with this knowledge? Sabi nung isang character. Anong gagawin natin at nalaman natin to? What will you do? What will you do if you know how to invest? What will you do next if you know how to start your own business? So, the next thing you have to do is to put action. Gumawa tayo ng action. Gawin natin ang tama. Gawin natin ang nararapat. Gawin natin yung uh, what have you learned, what have you evaluated sa sarili mo. Yun ang dapat natin gawin. ba? Diba? Uh, yun yung dapat na ginagawa natin sa sarili natin. Yun yung dapat na next na kasunod. Pag nalaman mo na ito pala yung nakakapagpayaman sa tao, gawin mo. May action dapat. Hindi pwede nalaman mo lang. Eh. You know, most of the people, when they learn something, they stop. They stop. Kasi nga, knowledge is power. But when you apply that, when you do action, that's more powerful. And that will make you rich and that will make you successful. And for me, kaya marami hindi naging successful na tao, hindi mayaman. Kasi wala silang action eh. Sabi ko nga, nung nag-seminar ako sa Hong Kong, ang dami miyak na OFW. When they saw me, after ko mag-seminar, yung kasi na, Dok, sabi niya, dahil ko natunas eh. Sabi ko sa kanila, ayoko niyan, gusto ko may action. So kaya this December, babalik ako sa Hong Kong. Okay? Titignan ko ano na yung action na nagawa nila. Ano na nangyari. Okay? Kung nag-start na ba silang mag-ipon para may pang-invest, para may pang-negosyo. Inati-hati na ba nila yung sweldo nila ng tama? Na-disiplina na ba nila yung pamilya nila sa Pilipinas? I want actions. I want yung specific na dapat nilang gawin. Okay? Third na secret of success is Character. Character. Ito yung, ito yung ikaw na, uh, yung buo mo, ano ka, I mean, this is who you are, this is your character. Ito yung, how do you respond to the stimuli around you? How do you respond to the problems around you? How do you respond to the economic uh, na sa paligid mo. How do you respond to uh, to the challenges of life? And that's character. And that's the ito yung ano eh, one of the thing na dapat nating matutunan sa buhay natin para tayo maging successful, para tayo maging imaman. Yung character. Ito yung, sabi ko kanina sa vlog ko, ito yung courage. Ito yung resiliency na tinatawag. Ito yung yung you're not giving up. And that's this actually the secret of success. You don't give up. After launching many things, di ka naging give up. Di ba? Jack ma, ang daming failure. Di ba? KFC, nagkap pa siya. 24. 20 rin na natanggap. Siya lang hindi natanggap eh. Di ba? Ilang beses siya na-reject sa Harvard University. Pero look at him. He is the richest person in China. Di ba? So, I mean, I have, I have my first year of failure. Sa dami rin ng business na sinimulan ko. Sa dami ng bagay na sinimulan ko sa buhay ko na hindi nag-work. I did not give up. Ang dami ko rin pinuhunanan na negosyo. Na hindi nag-work. Okay? So ngayon, nagpupuhunan na naman tayo. <laughs> so, tomorrow, darating na yung business natin. Over na, namuhunan naman tayo. Namuna tayo sa ibang mga negosyo. Sige lang, go lang lang go, ba? That's character. Kasi when you give up, tapos nag stop ka na, nag ka na dun sa area mo, hindi ka na nag-try ulit kasi bakit? Wala na. Ano yung chance? What is the opportunity na maging successful ka? ba? So, character. Character. It also includes how you treat your customer, how you treat people around you, how you, you know, Communicate with other people. That's character. Yun yung character na tinatawag. And to be successful, dapat in and out. May tao, wala. Mayos yung character mo. Mayos dapat character. Alright. And number four. Number four na 
secret on this, the formula of success is reason. You should know your reasons. Dapat clear sa yo. What are your reasons? Like ko sinasabi, even in my seminars, you should know your why. You should know your reasons. There are people that they don't know the reasons. Kaya failure ang buhay. They don't know why. Hindi nga nila alam, ba't sila nag-OFW? Ba't sila nag-abroad? Ba't mo nilon siyang ganyang business? Ba't ka nag- Ba't ka nag-apply dyan? Ba't ginusto mong dyan ka sa company na yan? What is your reason? What's your objective in life? What's your purpose? Diba? Uh, natatawa ako sa isang akong friend. Lagi yung sinasabi, Doc, your reasons. <laughs> Pag meron akong sinasabi, binabagi, Doc, don't forget your reasons. Okay, I don't forget my reason. Naalala ko yung na-share ko na to once. Uh, Nag-seminar sa Baguio. Uh, one of the books ni Tony Robbins, oh, yung book niya na binabasa ko lagi, uh, sabi niya, yung mga astronaut, sometimes, most of them, they don't know your reasons. Kaya after nila magpunta sa outer space, bumalik dito, kinamaya ng president, most of them are depressed. Most of them are depressed. Because they don't know their reasons. Hindi nila alam kung ano din, ba sila nag-astronaut? Kasi there should be a deeper meaning Hindi lang yung makamaya ka ng president, di ba, mapicturean ka. Dapat, klaro din sa'yo, what are your reasons? Unlike Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, for 14 years, lumalaban siya sa MGM Grand. 14 years, tinatanong siya, Tagalog-English version. Bakit ka lumalaban? Bakit ka nagbuboxing? Very clear. He's answering the same reason. Alam niya yung reason niya. Gusto niya mapasaya lahat ng Pilipino, lahat ng taong nanonood sa TV. Kaya kahit sinasabi na naman ni Boboy na huwag kang, huwag kang mag move forward, huwag kang suntok ng suto, sumusuntok pa rin siya, he wants action. Kasi klaro ang reason niya, ang reason niya ba't siya nagboboxing? Para mapasaya ang tao. Kasi pag hindi siya sumuntok, walang sasaya. He knows his reason. Alam niya yung purpose niya. Alam niya yung reason. Okay? Do you want to be successful? Dapat alam yung reason mo. Sabi ko sa may estudyante, estudyante namin, nag-seminar ako sa Baguio, career mapping. Sabi ko, if you don't know your reason, sabi ko sa nila, you go to your family, go back to your family, tinami nanay mo kung paano siya maghirap, ang tatay mo, paano siya magrabaw sa abroad, yung mga kapatid mo that they are sacrificing for your studies, that should be your reason. Yun dapat ang reason mo. Yun dapat ang reason mo. Okay? Alright, so, delivers, ayan ang Tingin ko, nakita kong formula of a success. Dapat may knowledge ka. Yeah. Ako kami sa mga books, seminars, di ba? Hindi lang sa school. Hindi lang sa school. Kundi sa, kahit sa mga taong nakakausap natin, may pag-usap tayo sa different types of people. Di ba? So, dapat may knowledge tayo. And second, may action. May action tayo. That means, Dapat gumagawa tayo ng steps. Gumagawa tayo ng specific task, specific activity para tayo maging matagumpay. And third is, character. Build your character. Start building your character now. And four, don't forget your reasons. Don't forget your why. Your reasons should be clear. Nag-graduation picture kami. Uh, may isang nag-comment ni estudyante kasi gagraduate niya may edu ko. Hi, edu B and MBS and 19 students, uh, 20 students. Love you. Love you all. Sabi ko, you're one of my reasons. Yeah. One of my reasons why na-inspire akong pumasok sa school namin and why I'm not resigning are my students. They are my reason. Reason ko sila eh. Kaya, inspire tayo pumasok. At hindi ako magagalitin na din. Uh, hindi ako yung typical na din na laging galit, you know. Uh, kasi sila reason ko eh. May, may, may target akong baguhin sa kanila. And naiiniwala ako that they can change for better. Right. Okay, so, yan. You should know your reasons. Alam dapat natin yung reasons natin. Because your reasons will keep you going. Your reasons, yun yung, ano sa'yo, yun yung magbibay sa'yo ng uh, direction, sense of direction. And hindi ka mag-give up when you know your reasons. Eh. Kaya mga tao madaling mag-give up. Because they don't know their reasons. They don't know the reasons. Alright? So, 
if you want help about all these things na, doon hindi gusto maging successful, gusto kong umaman, but I don't know about knowledge, I don't know about action, I don't know about character, I don't know about my reasons, I don't even know my reasons, my purpose, so, please help me. I can help you. I can be your coach. Tawagan mo ako, 0939-5254-311 or message mo ako sa IMB page, Dr. Gigi Diswa, FB account, Gigi Diswa. Okay, so para uh, may schedule po natin, I do online and personal coaching. Alright, so, sa marami sa lahat ulit, ah, dito, babasa lang ako na sa message, ah, uh, mga bababi sa atin sa pagkagaling natin. Ayan, so, so sabi dito, Sir Frank, ay Sir Frank, sabi niya, uh, napanood ko po yung huling vlog nyo just now. I'm happy, balik sigla na po ulit kayo. Sana magpatuloy-tuloy na. Ingat po ay lagi. Pray ko kay Lord na maging maayos lagi ang inyong pangatawan. Greetings from Canada, Sir Frank. Okay, thank you very much, Sir Frank. Uh, basa pa tayo ng isa pa. Ito uh, si Ma'am Lenny. Yan, basa tayo ng isa pa. Sabi niya, uh, sabi niya kanina, kasi medyo iba yung topic natin kanina, sabi niya, Good Sunday morning, Doc G. Di ako sanay makita ang mga tamlay while watching you today. As if you are in deep pain, Jesus came to bring us hope in the darkest, darkest of circumstances. As a mother comforts her child, so I will comfort you. Isaiah 66 verse 13. God will put us in perfect peace, all who trust in Him. I know tomorrow I can see you with lovely smile, in glowing your face, Gusto-gusto uh, mo nakikita mga giggles mo when I wake up watching your vlog. Basta sama-sama tayo hula. Let's go, let's go. Yan. Thank you, Ma'am Lenny. Yan. So, nurse po siya sa ibang bansa. Thank you very much. Uh, so, sino po po mamaya na? Mahaba ito. Pero, okay na. Si Ate Deb. Uh, yan. So, hope you will feel better soon. Love you. Yan. Kapatid ko yan. Nasa US. <laughs> sino po po mga bumabati sa atin. Madami. So, next time. Sa next vlog natin ay... Maano ko po kayo, mabasa ko yung mga messages. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan, let's go, let's go.